자동으로 아마존 앱들이 모두 사라지는 마법이 펼쳐집니다. 신기하죠? 안녕하세요. IT가 보이는 IT보입니다. 이번 영상에서는 가성비 태블릿인 아마존 파이어 HD10에 구글 플레이스토어와 넷플릭스 앱만을 간단히 설치하는 방법과 함께 툴박스를 이용해서 플레이스토어를 설치하고 잠금 화면을 광고 제거, 아마존 기본 앱 삭제, 런처 설치, 그리고 넷플릭스 앱을 설치하는 방법까지 알아보도록 하겠습니다. 플레이스토어만 설치하는 과정과 툴박스를 이용하는 방법은 별개의 과정으로 진행되어 오니 원하시는 방법에 맞추어 영상 설명 또는 고정 댓글에 타임라인을 이용하셔서 보고 싶은 부분을 바로 탐색해서 보시면 되겠습니다. 그러면 바로 시작해 보겠습니다. 첫 번째는 플레이스토어와 넷플릭스 앱만을 간단하게 설치하는 방법에 대해 설명드리겠습니다. 우선 파이어 HD10의 전원을 켜주세요. 언어 설정 탭이 나오는데 저는 영어로 설정한 후 넘어가겠습니다. 다음으로는 와이파이에 연결해 주시면 됩니다. 이제 아마존 계정에 로그인하는 창이 나타나게 되는데요. 가지고 계신 아마존 아이디로 로그인 하셔도 되지만 아마존 계정에 로그인하게 될 경우 잠금 화면에서 광고가 나타나게 되므로 광고를 보기 싫으시다면 다음과 같은 방법을 따라해 주시면 됩니다. 우선 아이디를 입력하는 부분에 아무 이메일 주소를 입력해 주세요. 땡땡땡땡 골뱅이 땡땡땡땡 닷컴의 형태이면 됩니다. 비밀번호도 아무 문자나 막 입력해 주세요. 그렇게 로그인을 시도하면 비밀번호가 잘못됐다는 창이 뜨게 되는데요. 확인을 누르신 후 다시 한번 비밀번호를 아무거나 입력해서 로그인을 시도해주세요. 또 다시 비밀번호가 잘못됐다는 창이 뜨고 확인을 눌러주시면 화면 왼쪽 아래 Not Now라는 버튼이 생깁니다. 이 버튼을 눌러 아마존 계정 로그인을 스킵해주시면 되는데요. 다음과 같은 창이 뜨게 되면 스킵 버튼을 눌러주세요. 이제 홈 화면으로 부팅이 됩니다. 지금부터 본격적으로 플레이스토어를 설치해 볼 건데요. 홈 화면에서 실크 브라우저를 실행해 주세요. 주소창에 다음과 같은 주소를 입력해 주시면 됩니다. 제 구글 드라이브에 플레이스토어를 설치할 수 있는 4개의 파일을 공유해 주었는데요. 1번부터 차례대로 설치를 진행해 주시면 됩니다. 같이 진행해 볼까요? 첫 번째 파일인 구글 어카운트 매니저 APK 파일을 다운받아 주세요. 다운로드 버튼을 누르고 또다시 다운로드 버튼을 누르면 다음과 같은 창이 뜨게 됩니다. 실크 브라우저에 저장 공간 사용을 허용해 줘야 하는데요. 컨티뉴 버튼을 누르시고 저장 공간 접근을 허용하는 얼로우 버튼을 눌러줍니다. 하단을 보시면 파일을 다운받겠냐는 질문이 나오는데 OK를 눌러주시고요. 다운로드가 완료되고 오픈을 눌러 파일을 열어주시면 됩니다. 그러면 다음과 같은 창이 나타나게 되는데요. 알수 없는 앱 설치에 권한을 허용해 주셔야 합니다. 오른쪽에 세팅 버튼을 눌러주세요. 다음과 같은 화면에서 Allow From 이 탭을 활성화해 주시면 됩니다. 그 다음 뒤로 가기 버튼을 한 번만 눌러 돌아가시면 어카운트 매니저 앱을 설치할 수 있는 화면이 나타나게 됩니다. 여기서 오른쪽 아래에 인스톨 버튼을 눌러 설치를 진행해 주세요. 설치가 완료되면 번을 눌러 완료해 주시고 다음과 같은 화면에서 뒤로 가기 버튼을 한번 눌러 보세요. 그러면 다시 APK 파일들이 나타나는데요. 이번에는 두 번째 파일인 구글 서비스 프레임워크 APK 파일을 다운받아 설치해 보겠습니다. 이전과 같은 방법으로 설치를 진행하면 되니 화면을 보시면서 천천히 따라해보세요. 설치가 완료되면 마찬가지로 던을 누른 후 다시 뒤로 가기 버튼을 누르고 세 번째 APK 파일을 설치해 주시면 됩니다. 화면을 보시면서 천천히 따라해 봅시다. 
세 번째 앱의 설치가 끝나셨나요? 그럼 이번에도 던을 누르시고 뒤로 가기 버튼을 한번 눌러주세요. 이제 마지막 APK 파일만 남았습니다. 화면을 보면서 천천히 따라해볼까요? 마지막 앱의 설치가 완료되면 이전과는 달리 던과 오픈 둘다 주황색으로 활성화되어 있는데요. 오픈을 누르지 마시고 일단 던을 누르신 후 전원 버튼을 길게 눌러 파이어 태블릿을 한번 재시작해 주도록 하겠습니다. 재시작이 된후 홈화면을 보시면 이전에는 없던 구글 플레이스토어 앱이 설치되어 있습니다. 플레이스토어 앱을 실행해서 구글 계정을 로그인해 주시면 모든 과정은 끝이 나게 됩니다. 원하시는 앱을 찾아서 설치해 주시면 된대요. 다만 넷플릭스의 경우 플레이스토어에서 검색이 되지 않으니 따로 APK 파일을 이용해서 설치해 주셔야 합니다. 넷플릭스 APK 파일도 아까 전에 말씀드린 제 구글 드라이브의 공유 페이지에서 다운받아 사용하실 수 있는데요. 다시 실크 브라우저에 돌아가셔서 APK 파일 중에서 넷플릭스 APK 파일을 다운받아 이전과 같은 방법으로 설치해 주시면 됩니다. 설치가 완료되면 본인의 넷플릭스 계정으로 로그인해 주시면 정상적으로 사용이 가능합니다. 이로써 아마존 파이어 HD 10에 구글 플레이스토어와 넷플릭스를 설치하는 과정을 마치겠습니다. 홈화면에 광고를 삭제하거나 런처를 설치하고 아마존 기본 앱들을 제거하고 싶으시다면 다음 두 번째 방법인 출박스 사용법을 참고해 주세요. 여러분들은 구글 플레이스토어 설치는 마친 상태이기 때문에 다음에 설명드릴 출박스 사용 방법 과정에서 플레이스토어 설치 부분만 빼고 나머지만 진행해 주시면 됩니다. 다음으로는 파이어 HD 10을 더 쾌적하게 사용할 수 있게 해주는 툴박스 사용법에 대해 설명드리겠습니다. 툴박스 사용을 위해서는 우선 윈도우 PC 또는 노트북이 필요합니다. 윈도우 10이 권장 사항이니 참고해 주시고요. 윈도우 7에서는 정상적으로 설치가 진행되지 않을 수도 있습니다. 우선 파이어 태블릿의 전원을 켜서 초기 설정을 해주셔야 합니다. 언어 설정 탭이 나오는데 저는 영어로 설정한 후 넘어가겠습니다. 다음으로는 와이파이에 연결해 주시면 됩니다. 이제 아마존 계정에 로그인하는 창이 나타나게 되는데요. 가지고 계신 아마존 아이디로 로그인 하셔도 되지만 아마존 계정에 로그인하게 될 경우 잠금 화면에서 광고가 나타나게 되므로 광고를 보기 싫으시다면 다음과 같은 방법을 따라해 주시면 됩니다. 우선 아이디를 입력하는 부분에 아무 이메일 주소를 입력해 주세요. 땡땡땡땡 골뱅이 땡땡땡땡 닷컴의 형태이면 됩니다. 비밀번호도 아무 문자나 막 입력해 주세요. 그렇게 로그인을 시도하면 비밀번호가 잘못됐다는 창이 뜨게 되는데요. 확인을 누르신 후 다시 한번 비밀번호를 아무거나 입력해서 로그인을 시도해 주세요. 또 다시 비밀번호가 잘못됐다는 창이 뜨고 확인을 눌러주시면 화면 왼쪽 아래 Not Now라는 버튼이 생깁니다. 이 버튼을 눌러 아마존 계정 로그인을 스킵해 주시면 되는데요. 다음과 같은 창이 뜨게 되면 스킵 버튼을 눌러주세요. 이제 홈 화면으로 부팅이 됩니다. 초기 설정이 끝나고 홈화면에 진입하셨다면 툴박스 사용을 위해 가장 먼저 파이어 태블릿의 개발자 모드를 활성화해 주셔야 합니다. 설정에서 디바이스 옵션 탭으로 진입해 주세요. 하단에 있는 About Fire Tablet 탭을 눌러주세요. 그러면 다음과 같은 화면이 나타나게 되는데요. 두 번째 줄에 있는 시리얼 넘버 탭을 반복해서 7, 8번 터치하면 개발자 모드가 활성화되었다는 안내가 나타납니다. 뒤로 가기를 한번 눌러주시면 이전에는 없던 디벨로퍼 옵션 탭이 생성된 것을 볼수 있습니다. 이 탭을 눌러 개발자 모드로 진입하시고 오른쪽 상단에 이 버튼을 눌러 개발자 모드를 활성화해주세요.
OK를 눌러주시면 됩니다. 그 다음으로 스크롤을 내려 USB 디버깅 탭을 찾아주시고 이 탭도 활성화해 주시면 됩니다. OK를 눌러주세요. 개발자 모드 활성화와 USB 디버깅 모드를 활성화하셨다면 이제 여러분의 PC에서 영상 설명 또는 고정 댓글에 있는 링크를 통해 출박스를 다운받을 수 있는 XDA 사이트로 진입해 주시면 됩니다. 다음과 같은 화면이 보이실 텐데요. 스크롤을 쭉 내리시다 보면 다운로드가 보이고 여기서 포터블 버전을 다운받아 압축을 풀어주시면 됩니다. 압축을 풀어 폴더에 진입하면 파일 툴박스 실행 파일을 보일 겁니다. 이 파일을 한번 클릭하고 마우스 오른쪽 버튼을 한번 눌러준 후 관리자 권한으로 실행을 눌러 프로그램을 실행해주세요. 그럼 다음과 같은 화면이 보일 텐데요. 추가 정보를 누르고 실행 버튼을 누른 후 얘를 눌러주시면 됩니다. 처음 툴박스를 실행하면 테마를 설정하라는 옵션이 나타난데요. 아무 테마나 선택하셔서 진행해 주시면 됩니다. 다음과 같은 화면이 보인다면 이제 USB 케이블을 이용해서 여러분의 PC와 태블릿을 연결해 주시면 됩니다. 연결하게 되면 태블릿에서 이 PC를 신뢰할 것인지에 대해 묻는 창이 나타나는데 OK를 눌러주시면 됩니다. 이제 첫 번째로 툴박스를 이용해서 플레이스토어를 설치해 보겠습니다. 다음과 같은 화면에서 오른쪽 상단에 있는 구글 서비스 버튼을 누르시고 하단에 이 버튼을 눌러주시면 자동적으로 플레이스토어 설치가 진행됩니다. 설치가 완료되면 구글 계정을 이용해서 로그인을 해주시면 되고요. 툴박스에서 다음과 같이 자동 업데이트를 막을 것인지에 대해 물어보는 창이 뜨게 되면 Disable OT Update 버튼을 눌러 적용을 해주시면 됩니다. 자동으로 펌에 업데이트가 될 경우 툴박스를 이용해서 적용한 설정들이 모두 초기화가 될 가능성이 높으니 되도록이면 이 옵션을 통해 OT 업데이트가 자동으로 되지 않게 해주시면 좋습니다. 두 번째로는 잠금 화면의 광고를 제거해 볼 건데요. 툴박스의 메인 화면에서 락스크린 매니지먼트 버튼을 눌러주시고 리무브 락스크린 에드 탭에서 실행 버튼을 눌러 작업을 진행해 주시면 됩니다. 모든 과정은 자동으로 설치되니 버튼만 눌러주시면 쉽게 진행되고요. 설치가 완료된 후 화면을 껐다가 켜보면 잠금 화면의 광고가 나타나지 않은 것을 확인할 수 있습니다. 이제 세 번째, 아마존 기본 앱 제거입니다. 출박스의 메인 화면에서 이번에는 매니지 아마존 앱 탭으로 진입해 주세요. 디세이블 아마존 앱 탭에서 이 부분을 눌러 스탠다드 옵션을 선택하고 하단에 실행 버튼을 눌러주시면 자동으로 아마존 앱들이 모두 사라지는 마법이 펼쳐집니다. 신기하죠? 이 아마존 앱들은 리스토어 옵션을 통해 다시 복원이 가능하고 사용자가 원하는 앱들만 수동으로 선택해서 삭제할 수 있는 옵션도 있으니 참고하시길 바랍니다.
이제 네 번째로 파이어 태블릿에 기본적으로 설치되어 있는 불편한 런처를 우리에게 익숙한 런처로 변경해 볼까 합니다. 툴박스의 메인 화면에서 이번에는 커스텀 런처 탭으로 진입해 주세요. 이 부분에서 여러분들이 원하시는 런처를 골라서 설치할 수 있는데 저는 대표적인 노바 런처를 설치해 보도록 하겠습니다. 이제 또 사용하고 싶으시다면 이 부분을 체크해 주시고 YES 버튼을 눌러주시면 자동적으로 런처가 설치됩니다. 기존과는 다르게 홈 화면이 바탕화면과 앱 서랍으로 나뉘었고 이제 또 사용할 수 있게 바뀌었습니다. 이 상태에서 플레이스토어에서 다른 런처 설치도 가능하니 여러분의 입맛에 맞는 런처를 사용하시면 더 좋겠죠? 이제 마지막으로 넷플릭스 앱을 설치해 보겠습니다. 툴박스의 메인 화면에서 하이브리드 앱 탭에 진입해 주세요. 여기서는 넷플릭스와 디즈니 플러스 앱 설치가 가능합니다. 원하시는 앱에서 설치 버튼만 눌러주면 모든 과정은 자동으로 진행되고요. 이 다섯 가지 설정 외에도 툴박스를 이용하면 파이어 태블릿의 설정을 자유롭게 변경해 볼수 있는데요. 만약 설정이 잘못된 경우 파이어 태블릿을 공장 초기화만 해주시면 모든 설정은 초기 상태로 다시 돌아가게 되니 이 점만 유의해 주시면 됩니다. 아마존 파이어 설정과 관련해서 질문이 있다면 언제든 댓글로 남겨주시고요. 제 영상이 파이어 태블릿을 사용하는 여러분들에게 조금이나마 도움이 되어드렸다면 구독과 좋아요 버튼 한 번만 꾹 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 감사합니다. 좋은 하루 보내세요. 좋은 하루 보내세요.